మిస్టిక్ వైబ్రేషన్స్ అంటే ఐబి సాహు ఐబి సాహు అంటే వైబ్రేషన్స్ అనేంతగా పేరు సాధించారు పాతికేళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం దేశ విదేశాల్లో ఎంతో మందికి నేమ్ కరెక్షన్స్ చేయడం ద్వారా సొల్యూషన్స్ చూపించారు చిన్న పిల్లలకు అద్భుతమైన శక్తితో ఉన్న పేర్లు నిర్ణయించడంలో ఆమెకు ఆమె సాటి విద్య ఆరోగ్యం వృత్తి వివాహం జీవితాలకు సంబంధించిన సమస్య ఏదైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం సూచించిన ఘనత ఐబి సాహు గారి సొంతం మీ పేరును శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్ది మీకు అందించడంలో వంద శాతం విజయం సాధించిన ఐబి సాహు ఓం నమ శివాయ మిస్టిక్ వైబ్రేషన్స్ ఈ మాట చెప్పే ముందు నేను ఓం నమ శివాయ అంటే నా ద్వారా మీ అందరికీ కూడా శివానుగ్రహం కలగాలని స్వార్థం లేకుండా కోరుకుంటున్నానండి తప్పేం లేదు కదా రెండు వేల ఇరవై అండి రెండు నాలుగు ఏడు నెంబర్లు రెండు నాలుగు ఏడు ఈ మూడు నెంబర్లు వాళ్ళు నీళ్లతో జాగ్రత్తగా ఉండండి వాటర్ తోటి జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే తరచుగా మనం ఒక తప్పు చేస్తుంటాం విపరీతంగా నీళ్లను పారబోస్తుంటామండి మీరు ఎంతగా పారబోస్తున్నారో మీ ధనం తాలూకు వైబ్రేషను సౌభాగ్యం తాలూకు వైబ్రేషను ఆరోగ్యం తాలూకు వైబ్రేషను మనం వృధాగా పోస్తున్నామని లెక్క పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడో చెప్పారండి శ్రద్ధగా లెక్కతో నీళ్లు వాడుకున్న కుటుంబం ధనంతో తొల తూగుతుంది అని ధనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా అండి ధనానికి పుట్టిల్లే నీరు కదా నీరు లేకుండా ప్రపంచాన్ని ఒకరోజు ఉండమని చెప్పండి ప్రసక్తే లేదండి అంటే ప్రపంచం కలకళ్ళాడాలి అంటే అది ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం మన ఇల్లు కలకళ్ళలాడాలి అంటే మనం నీటిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి నీటిలో సర్వదేవతలు ఉంటారండి అందులో లక్ష్మీదేవి కూడా ఉంటుంది సౌభాగ్యాన్నిచ్చే పార్వతి ఉంటుంది ఇంటికి సుఖాన్నిచ్చేటటువంటి ఎన్నో శక్తులు నీటిలో ఉంటాయి తాగేటప్పుడు నీటిని ఎంత శుభ్రంగా మన శరీరంలోకి పంపిస్తామో అంతే పద్ధతితో లెక్కతోటి నీళ్ళని దయచేసి ఈ సంవత్సరం వాడుకోండి అకాల సమస్యలు ఏవి కూడా మీ దగ్గరికి రావండి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ సంవత్సరం లెక్కలు నేను చూస్తున్నప్పుడు ఇరవై ఇరవై లెక్కలు చూసినప్పుడు నాకు రెండు నాలుగు ఏడు నెంబర్స్లో చాలా సమస్యలు కనపడ్డాయండి చాలా ఇంకా ముందు ముందు నెలల్లో అకాల వర్షాలు వర్షాలు కలిగించేటటువంటి వ్యాధులు మనుషుల శరీరాల్లో నీటి శాతం ఎక్కువ తక్కువ అయిపోవటం వల్ల వచ్చేటటువంటి అనర్థాలు ఈ ఒక్క ఎనిమిది నెలలు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే నీళ్ళ విషయంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి బాగుంటారండి మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏమి చిన్నవిగా లేవండి ఒకప్పుడు క్షామం అంటే ఏమిటో తెలిసి ఒక బింద నీళ్ళ కోసం పది మైళ్ళ దూరం వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకున్న సందర్భాలు మనకి ఉన్నాయి ఇదే మీ శరీరంలో శరీరంలో రక్తము ఐదు మైళ్ళు తిరిగేసినా కూడా దానికి నీరు తొరగని పరిస్థితులు ఈ సంవత్సరం మనుషుల శరీరాల్లో ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే మనిషి శరీరంలో నీళ్లు తగ్గుతాయో శ్వాస తాలూకు స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుందండి ఈ శ్వాస తాలూకు స్పీడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనిషి నరకం అనుభవిస్తాడు అది తెచ్చుకోవద్దు ఎందుకంటే మిస్టికల్గా భూమికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు నేను వేసినప్పుడు నాకు కాస్త భయాందోళనలు కలిగించిన విషయం ఇది అందుకే మీ అందరితో పంచుకోవాలనుకున్నాను నీటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి మన పరిసరాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి వెరసి మన శరీరం ఆరోగ్యం తాలూకు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి వీటన్నిటికీ నాకు తెలిసి శివుడికి సంబంధించి ఆరోగ్యాన్నిచ్చేటటువంటి కవచం ఒకటి ఉందండి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ అది చదువుకోండి లేదా మనకి వేద మంత్రాలలో అధర్వణ వేదంలో రోగ నివారణ మంత్రమని ఉందండి 
ఉదయం లేచి కుటుంబ సభ్యులందరి కోసం ఎంతమంది ఉంటే అన్నిసార్లు మీ ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే నాలుగు సార్లు చదవండి అది ఆరుగురు ఉంటే ఆరు సార్లు చదవండి ఒక్క వ్యక్తి చదివితే చాలు అయితే దీనికి నియమాలు నిబంధనలు అంటే మామూలు నిబంధన అండి స్నానం చేసి శుచిగా అధర్వణ వేదంలోని రోగ మంత్రాన్ని కనుక మీరు జపించినట్లయితే ఇంటికి ఆరోగ్యం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది అండ్ ఈ పరిస్థితుల్లో నాకు తెలిసి ప్రతి కుటుంబానికి ఇది అవసరం నేను ఫాలో అవుతున్నాను మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి